നമസ്തേ ഞാൻ ശിവൻ പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ജയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ചാൻസുകൾ ജനുവരിയിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും ജയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് എൻ ഐ ടികളിലായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികൾ പതിനാറോളം ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലെ ഏഴായിരത്തോളം സീറ്റുകൾ ജയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിനനുസരിച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ജി എഫ് ടികൾ അങ്ങനെ ജോസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഐ ടികളിലും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലും ഈ സെൻട്രൽ ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെല്ലാം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നത് ജയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ റാങ്കാണ് അതുപോലെ എൻ ഐ ടികളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്പാകളിലെ ബി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും ബി ആർക്കിൻ്റെയും പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനും ജയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ ഐ ടികളിലെയും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലെയും ഒക്കെ ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പേപ്പർ വൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഐ ഐ ടികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടികളിൽ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് മുംബൈ ഡൽഹി പോലുള്ള ഐ ഐ ടികളിൽ പ്രവേശനം നേടണമെങ്കിൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നറിയാം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഐ ഐ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എക്സാമാണ് ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് സെഷനുകളിൽ രണ്ട് സെഷനും എഴുതുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ മാത്രം എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ അനുസരിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ജെ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഈ വർഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ മുപ്പത് വരെയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം ഈ സമയത്ത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ സെഷനാണ് നമ്മൾ ആവേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ജെ ഇ മെയിൻ പേപ്പർ വണ്ണിനും ടു എയ്ക്കും ടു ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ ടികളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലാനിങ് പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബി ടെക് പഠനമാണ് ഐ എൻ ഐ ടികളിലോ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണാണ് എഴുതേണ്ടത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും പേപ്പർ വണ്ണാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേപ്പറുകളും എഴുതാൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ആ മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് ആദ്യ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സെഷനും ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാനാവില്ല ഒരു സെഷനെ അപേക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അതിന് നമുക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ ഒന്നാം തീയതി വരെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉള്ള ഏത് ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ ആദ്യ സെഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ലഭ്യമാകും രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഏപ്രിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് രണ്ട് വരെയാണ് ആദ്യ സെഷൻ എഴുതിയവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യ സെഷൻ അപേക്ഷ കൊടുക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഈ രണ്ടാം തീയതി ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി മാ വരെ കയറിയിട്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് രണ്ട് വരെയുള്ള ഇ
ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ജൂൺ ആദ്യം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് നടക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ പേപ്പർ വൺ ബി ഇ ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കും സമയം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിടെക്ചർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ടെസ്റ്റ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ബി പ്ലാനിങ്ങിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ എക്സാമുകളും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൽ ഏത് പേപ്പറുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പേപ്പർ മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും എഴുതുകയും ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും ഇതിൽ ഏത് ഷിഫ്റ്റാണ് ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന രീതിയാണല്ലോ ജെ ഇ മെയിൻ ഉള്ളത് അത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യക്കകത്താണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആയിരം രൂപയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് രണ്ടാമത്തെ സെഷന് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ഇതേ ഫീസ് നമ്മൾ വീണ്ടും അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നാലായിരം രൂപയുമായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരം രൂപയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ക്രമ യഥാക്രമം ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേപ്പർ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നേരെ ഡബിളായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിക് ഐ ഡി വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആധാർ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആധാർ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം പാസ്പോർട്ട് നമ്പറുകൾ എൻ ആർ ഐയുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജി ലോക്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനായി സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നോൺ ആധാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആധാർ ഉപയോഗിച്ചല്ല നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ വാലിഡ് ഐ ഡി പ്രൂഫായിട്ട് ആധാർ അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബയോമെട്രിക് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറുമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോബൈറ്റ്സിൽ താഴെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫും അതുപോലെ തേർട്ടി കിലോബൈറ്റ്സിൽ താഴെയുള്ള സിഗ്നേച്ചറുമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റികൾ മാത്രമേ പേയ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നമുക്കറിയാം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലാണ് എക്സാം സെൻറ്റർ എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളവും ഏത് ലാംഗ്വേജും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അനുസരിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക് വേഡുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം കേരളത്തിൽ എക്സാം സെൻറ്ററാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം ഏത് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കും ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ രണ്ട് സെഷനുകളിലും പേപ്പർ വൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ
പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്ക് രണ്ട് സെക്ഷനുകളുണ്ട് സെക്ഷൻ എയിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വീണതുമാണ് ഉണ്ടാവുക അത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ സെക്ഷൻ ബി എ ന്യൂമറിക് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ന്യൂമറിക്കലായിരിക്കും വേഡ് അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് രീതി അങ്ങനെ മൊത്തം മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൻസറുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ് മാർക്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടിനും സെക്ഷൻ എയ്ക്കും സെക്ഷൻ ബിക്കും ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ശരി ഉത്തരമാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്കും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന മാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജയ് മെയ് നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിൽ അപ്പേർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ചാൻസുകൾ മാത്രമേ ജയ് മെയിനുള്ളൂ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചാൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാസ്സായവർക്കും ഇരുപത്തിനാലിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും എന്നാൽ ജെ ഇ മെയിൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ചാൻസ് ലഭിക്കും മൂന്ന് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയില്ല എങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ ഇരുപത്തി മൂന്നിലോ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രവേശനം ബോർഡ് എക്സാം ഇരുപത്തിനാലിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും മാത്രമേ ജെ ഇ മെയിൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എൻ ഐ ടികളിൽ നമുക്കറിയാം ഹോം സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയം ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയം ഉണ്ട് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചവർക്കാണ് ഹോം സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട അനുവദിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട സീറ്റുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് അവിടെയായിരിക്കും ഹോം സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട ഉണ്ടാവുക അതല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക എന്നാൽ വിദേശത്താണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റായിരിക്കും ഹോം സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയായി അനുവദിക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ റിസർവേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ തഹസീൽദാരിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത് വാർഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള യാതൊരുവിധ സാമുദായിക സംവരണവും ലഭിക്കാത്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ട നായർ നമ്പൂതിരി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിനാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഈഴവ മുസ്ലിം വിശ്വകർമ്മ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പോലെയുള്ള റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ക്രിമിലിയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംവരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള യാതൊരുവിധ സാമുദായിക സംവരണവും കിട്ടാത്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ട തഹസീൽദാരിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഹൗസ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൻറ്റിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം പട്ടണമാണെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം വീടിനുള്ളിലുള്ള സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം കൃഷി സ്ഥലം അഞ്ച് ഏക്കർ വരെയാകാം എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ തഹസീൽദാരിൽ നിന്നും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നവരുടെ ആ റിസർവേഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള സത്യവാങ്മൂലം അഫിഡേവിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തഹസീൽദാരിന് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കുന്നതോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ജോസയുടെ സൈറ്റിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ റിസർവേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ജെ ഇ മെയിനിന് 
പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സും പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സും നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സും നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള എക്സാം സിറ്റി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വിദേശത്താണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സോ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിദേശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം കേരളത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കാണിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെങ്കിലും പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സോ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സോ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ അഡ്രസ്സ് പെർമനൻറ്റും പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൽഹിയിലോ പഞ്ചാബിലോ ബംഗാളിലോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല നവംബർ മുപ്പതിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുകയും ജനുവരി പതിനഞ്ചോടുകൂടി എക്സാം സിറ്റി ഏത് എക്സാം സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിയാൻ സാധിക്കും ജനുവരി ഇരുപതോടു കൂടിയാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജെയ്മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് എക്സാം എന്നും ഏത് ഷിഫ്റ്റിലാണ് എക്സാം എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ വഴി കിട്ടുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡും വാലിഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫും അഡീഷണലായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായി പോകേണ്ടത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ജെയ് മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം ജൂലൈ മാസത്തിലായിരിക്കും ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി എൻ ഐ ടികളിലും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളിലും സെൻട്രൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഒക്കെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ പരീക്ഷയും റിസൾട്ടും വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്നർത്ഥം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടികളിലോട്ടും എൻ ഐ ടികളിലോട്ടും ഒരേ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ നമുക്ക് സ്ക്രൈബിൻ്റെ ആവശ്യമോ എക്സാം ടൈം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാറ്റഗറി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ സൈനോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എക്സാം സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലും വെച്ച് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ അങ്കമാലി ഇടുക്കി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ വയനാട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് പ്രിഫറൻസ് ഓർഡറുകൾ എക്സാം സിറ്റിയുടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളതിൻ്റെ പ്ര ക്രമത്തിൽ നാല് എക്സാം സീറ്റുകൾ നമ്മൾ നാല് സിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രധാന പരിഗണന അതിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തതോ മൂന്നാമത്തതോ ഒക്കെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും വേണ്ടത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ എവിടെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് വിദേശത്താണ് നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്റർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സിലോ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സിലോ വിദേശത്തെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ വിദേശത്തെ അഡ്രസ്സ് വെക്കുക വിദേശത്തെ എക്സാം സിറ്റി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചോയ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ചോ സിറ്റികളും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിദേശത്താണ് എക്സാം സിറ്റി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റർ തന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ബഹ്റിൻ ശ്രീലങ്ക ഖത്തർ യു എ ഇ നേപ്പാൾ ഒമാൻ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഷാർജയിൽ അതുപോലെ തന്നെ സിംഗപ്പൂർ കുവൈറ്റ് മലേഷ്യ നൈജീരിയ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രിയ ബ്രസീൽ കാനഡ ഹോങ്കോങ് മൗറീഷ്യസ് റഷ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തായ്ലൻഡ് യു എസ് എ വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ എക്സാം സെൻറ്റർ അനുവദിക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഏത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഏത് ബാങ്കിൻ്റെയും അനുവദിക്കും അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് വേകൾ മൂന്ന് നാല് ഗേറ്റ് വേകളുണ്ട് എസ് ബി ഐയുടെ ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഡി ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെയും കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് മാത്രം വേണമെന്നില്ല ഏത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമു
ഫെയിലിയർ ആയേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് ലഭിക്കുകയില്ല കൺഫർമേഷൻ പേജ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെളിയിലിറങ്ങാവുള്ളൂ കൺഫർമേഷൻ്റെ പേജിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മളുടെ പേര് കാറ്റഗറി അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമുക്ക് തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതും ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഐ ഐ ടികൾ എൻ ഐ ടികൾ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികൾ സെൻട്രൽ ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഏത് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാണോ നിങ്ങളുടെ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ആദ്യ സെഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാം ഈ ആദ്യ സെഷൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവരും ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആദ്യ സെഷൻ എഴുതാൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏപ്രിലിൽ ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരും ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ജെയ് മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയും കൺഫർമേഷൻ പേജ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുക കൺഫർമേഷൻ പേജ് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലാസ് ടെന്നിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മീഡിയം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനുള്ള പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ജനുവരി ഇരുപതോടു കൂടിയായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റിൽ വരിക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും വീണ്ടും കാണാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ബ്രില്യൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം